കേരളത്തിൽ മുമ്പ് ഒരിക്കലും ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയ്ക്ക് ഇത്ര ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആരായിരിക്കും എന്നറിയാനായിട്ട് ആരും ആകാംക്ഷപൂർവ്വം കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കാത്തിരുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല ബി ജെ പി കുറേ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നിർത്തും അവരെല്ലാവരും മത്സരിക്കും അവരെല്ലാം തന്നെ ജാമ്യസംഖ്യ പൊതു ഖജനാവിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു നാട്ടു നടത്തും പക്ഷേ ഇത്തവണ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയ്ക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യം കൈവന്നു രണ്ട് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത് ബി ജെ പിയിൽ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥികളാകാൻ വേണ്ടി വലിയ കടിപിടി ഉണ്ടായി പലരും അവർ ആഗ്രഹിച്ച സീറ്റിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു പലർക്കും അത് കിട്ടാതെ പോകുന്നു കിട്ടാത്തവർ നിരാശരാകുന്നു അവർ പല കാരണങ്ങളാലും വ്യാപലാതി തുറന്നും തുറക്കാതെയും മൂടി വച്ചും പല രീതിയിലും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അതും ഒരു വശം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ശബരിമല വിവാദത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബി ജെ പി കുറേ കൂടി വോട്ട് സമാഹരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സീറ്റിൽ ജയിക്കാം എന്ന ഒരവസ്ഥ വരെ അവർ പലരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചിലെങ്കിലുമൊക്കെ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനം വരെ സ്വപ്നം കാണുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചരിത്രപരമായി ഈ മുന്നേറ്റത്തിൽ അവനവൻ്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാൻ ഇനി കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ലഭ്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു തത്രപ്പാട് അവിടെയുണ്ട് പിന്നെ മാധ്യമങ്ങളും ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകി എൽ ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക വന്ന് കുറേ അധികം ദിവസമായി കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിലും സമുദായ അടിസ്ഥാനത്തിലുമുള്ള പല പരിഗണനകൾക്കും ശേഷം അതും പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഈ ബി ജെ പിയുടെയാണ് ഇനി വരാനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ആകാംക്ഷയായി അതുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യം കൈവന്നു അത് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ വാർത്താ പ്രാധാന്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷവും ബി ജെ പിക്ക് വലിയ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജയിച്ചു കളയാമെന്ന് വ്യാമോഹിക്കുന്ന പത്തനംതിട്ട മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അത് കെ സുരേന്ദ്രനായിരിക്കുമോ അതോ ശ്രീധരൻ പിള്ള ആയിരിക്കുമോ ഇനി മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഊഹോപോഹം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആകാംക്ഷ ഉത്കണ്ഠ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയ്ക്ക് ഇത്ര അധികം വാർത്താ പ്രാധാന്യം കൈവരാനുള്ള കാരണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും പൂഞ്ഞാറിന് അല്ല സോ പത്തനംതിട്ടയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കൗതുകകരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ പി സി ജോർജാണ് പി സി ജോർജ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ മൂന്ന് പ്രബലരായ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ഇടയിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച് ഏറെക്കുറെ സ്വതന്ത്രം എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ ജയിച്ചു വന്ന ആൾ അദ്ദേഹം യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പിന്നെ യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു മാണി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കി അദ്ദേഹം എൽ ഡി എഫുമായിട്ട് യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കേരള ജനപക്ഷം എന്നൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ ജനപക്ഷത്തെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ എൽ ഡി എഫിൽ നിന്നും ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലയിലേക്ക് പോയി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും പി എസ് പി സി ജോർജിനെ എടുക്കുന്നതിന് തയ്യാറായിരുന്നു പക്ഷെ പിണറായി വിജയൻ ഏറെക്കുറെ കട്ടൺ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള നിലപാടെടുത്തു പി സി ജോർജ് വേണ്ട അങ്ങനെ പി സി ജോർജ് ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ചു അപ്പോൾ ആ മത്സരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൈവാധീനം കൊണ്ട് എൽ ഡി എഫിൻ്റെയും യു ഡി എഫിൻ്റെയും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തീരെ പുള്ളിങ് പോറില്ലാത്തവരായിരുന്നു എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി വിചാരിച്ചാൽ കൂടുതൽ വോട്ട് പിടിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായി അദ്ദേഹം വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടും ജയിച്ചു കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് കിട്ടിയതിനേക്കാളും ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് കിട്ടിയതിനേക്കാളും അല്പം കൂടി കൂടിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ശ്രീ പി സി ജോർജ് ജയിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ജാമ്യസംഖ്യ നഷ്ടപ്പെട്ടു എൽ ഡി എഫിനും യു ഡി എഫിനും കൂടി കിട്ടിയ വോട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് പി സി ജോർജിന് കിട്ടിയ വോട്ട് അങ്ങനെ പി സി ജോർജ് അങ്ങനെ പൂഞ്ഞാറിൽ ശക്തി തെളിയിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് പൂഞ്ഞാർ പത്തനംതിട്ടയുടെ ഭാഗമാണ് ശ്രീമാൻ പി സി ജോർജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വലിയ ഒരവസരമാണ് ഒന്നുകിൽ എൽ ഡി എഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിൽ നിന്നാൽ മാത്രമേ ഇനി അങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ എൽ ഡി എഫിൽ എടുക്കുന്നില്ല യു ഡി എഫിൽ എടുക്കുന്നില്ല എൽ ഡി എഫിൽ പിണറായി വിജയനെതിരാണ് യു ഡി എഫിൽ കെ എം മാണി എതിരാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി
പക്ഷേ വീണ ജോർജിനല്ല അദ്ദേഹം പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാണ് അതേസമയത്ത് ആൻറ്റോ ആൻ്റണിയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം പണ്ടേ വഴക്കാണ് ഇന്നും ഇന്നലെ തുടങ്ങിയല്ലോ ഒരുപാട് കൊല്ലങ്ങളായിട്ടുള്ള വിരോധമുണ്ട് രണ്ടുപേരും യു ഡി എഫിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൻറ്റോ ആൻ്റണിയും പി സി ജോർജിനും തമ്മിൽ കണ്ടാൽ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ വളരെ സൗഹാർദ്ദത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ബന്ധമാണ് അവർ തമ്മിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി പി സിയുടെ പിന്തുണ ആർക്കായിരിക്കും ഈരാറ്റുപേട്ടയുടെ ഹൃദയം ആർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും തുടിക്കുക എന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്പം കൂടി ഊർജിതമാകുമ്പോൾ ജയിക്കാൻ സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിക്കായിരിക്കും പി സി പിന്തുണ കൊടുക്കുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവർ വലിയ പ്രതീക്ഷ വച്ച് പുലർത്തുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ് ഒരു പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരം പോലെ തന്നെ പ്രതീക്ഷ വച്ച് പുലർത്തുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ് പത്തനംതിട്ട എന്ന് അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അവിടെ ശ്രീമാൻ ശ്രീധരൻപിള്ള അദ്ദേഹത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സരിക്കണമെന്നായിരുന്നു താല്പര്യം നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് നടന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ മിസോറാമിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ക്രാഷ് ലാൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്നാൽ ഈ പത്തനംതിട്ടയിൽ മത്സരിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം പത്തനംതിട്ടയിലാണ് ശബരിമല മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടുന്നത് പിന്നെ പത്തനംതിട്ട ഒരു ഹിന്ദു മെജോറിറ്റി ഉള്ള മണ്ഡലമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ സമരകാലത്ത് ശബരിമല സീസണിൽ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഒരു പ്രദേശമാണ് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ തന്നെ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു മണ്ഡലം കൂടിയാണ് മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ തീരെയും ബി ജെ പിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ട് കുറേയൊക്കെ അവർക്ക് ആഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ് കിട്ടിക്കൊള്ളണം നിർബന്ധമില്ല എങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിക്കാവുന്ന ഒരു മണ്ഡലമായിട്ടാണ് ബി ജെ പി തീർച്ചയായിട്ടും പത്തനംതിട്ട കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഈ ശബരിമല സമരത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയൊരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷ അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീധരൻപിള്ള എന്നാൽ ഇനി പത്തനംതിട്ടയിൽ നോക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് വരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു നേരത്തെ അവിടെ മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട് എം ടി രമേശ് അദ്ദേഹവും താല്പര്യപ്പെട്ടു വരുന്നു പിന്നെ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വദേശം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയാണ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ മത്സരിക്കാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കും അങ്ങനെ പത്തനംതിട്ട പെട്ടെന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് മാറി മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്തൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് കൈകൊണ്ടു മാത്രവുമല്ല ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവർക്ക് ആശയ്ക്ക് പോകാൻ നൽകുന്ന വേറൊരു ഘടകം കൂടിയുണ്ട് അത് പത്തനംതിട്ടയിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആൻഡോ ആൻ്റണിയാണ് സിറ്റിംഗ് എം പി ആണ് അദ്ദേഹം സാമാന്യത്തിൽ അൺപോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർലമെൻ്റ് അംഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തവണ സീറ്റ് കൊടുക്കരുത് എന്ന അഭിപ്രായം പത്തനംതിട്ട ഡി സി സിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രവുമല്ല കഴിഞ്ഞ തവണ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വലിയ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തവണ കൂടുതൽ അൺപോപ്പുലർ ആണ് അതേസമയത്ത് വലിയ യു ഡി എഫ് പ്രാമുഖ്യമുള്ള മണ്ഡലമാണ് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി വീണ ജോർജാണ് അവർ നല്ല പ്രസൻറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൻഡിഡേറ്റാണ് മാത്രമല്ല ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയും വീണ ജോർജിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശബരിമല വികാരം ശക്തമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ പത്തനംതിട്ടയിൽ മറ്റൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി വേണം എന്ന ചിന്താഗതി കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ ഇടയിൽ വളരെ പ്രബലം വരും അതുകൊണ്ടാണ് ആൻഡോ ആൻ്റണിയെ മാറ്റും എന്ന പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ആൻഡോ ആൻ്റണി ആ സീറ്റ് ഏറെക്കുറെ ബലാത്കാരമായിട്ട് തന്നെ ഹൈക്കമാൻഡിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് വാങ്ങിച്ചു അവിടെ വീണ്ടും മത്സരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനപിന്തുണയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും പുള്ളിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല അദ്ദേഹം വീണ്ടും മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറായത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആൻ്റോ ആൻ്റണി വീണ്ടും മത്സരിക്കുന്നു വീണ ജോർജിനെ പോലെ മിടുക്കിയായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി മറുഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ശക്തമായ മത്സരം ഈ രണ്ട് മുന്നണികൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മുന്നണികൾ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന അതിശക്തമായ മത്സരത്തിനിടയിൽ ഫ്ലൂക്കിൽ ഗോളടിക്കാം എന്നാണ് ബി ജെ പിക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളും ക്രൈസ്തവരാണ് ഒരാൾ സിറിയൻ കത്തോലിക്കനാണ് മറ്റേ ആൾ സിറിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സാമുദായികമായിട്ട് നോക്കിയാലും ഒരു ഹിന്ദു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് മുന്നേറ്റം നടത്താൻ കഴിയും ഹിന്ദു സ്ഥാനാർത്ഥി വെച്ചാൽ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശബരിമലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരണം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി വരും ആ സ്ഥാനാർത്ഥി ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെഡിക്കൽ സമരം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച ശ്രീധരൻപിള്ളയാണോ അതോ ശബരിമലയിൽ പോയി ഇരുമുടിക്കെട്ട് വായി സമരം ചെയ
കാരണം അത് മുരളീധരൻ എന്നിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനമാണ് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഈ സീറ്റ് ചോദിച്ചാണ് അന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർ കൊടുത്തില്ല അന്ന് അദ്ദേഹം എൻ സി പിയിലായിരുന്നു മുരളീധരൻ എങ്ങാനും കൊടുക്കേണ്ട വന്നാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ശ്രീമാൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെ വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നിർബന്ധിച്ച് ആ സീറ്റിൽ മത്സരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അന്ന് അത് മുരളീപ്പള്ളി ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞ തവണ മുല്ലപ്പള്ളി കുറഞ്ഞ പുരോഹിതത്തോടെ ജയിച്ചു അപ്പോൾ പത്ത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം മുരളീധരൻ അന്വേഷിച്ച് വടകര വന്നിരിക്കുകയാണ് വടകരയിൽ ചെന്നിറങ്ങിയ മുരളീധരന് വലിയ സ്വീകരണമാണ് കിട്ടിയത് അദ്ദേഹം കെ കെ രമയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അക്രമ രാഷ്ട്രീയവും ജനാധിപത്യവും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് വടകരയിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് മുരളീധരൻ പറയുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അജണ്ട തീരുമാനിച്ചു പോയി അവിടെ മോഡി സർക്കാരിൻ്റെ അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ഭരണ നേട്ടങ്ങളോ കോട്ടങ്ങളോ അല്ല ചർച്ചാ വിഷയം അവിടെ പ്രളയമല്ല ശബരിമലയല്ല ചർച്ചാ വിഷയം അവിടെ ഒറ്റ വിഷയം അത് അക്രമ രാഷ്ട്രീയമാണ് പി ജയരാജൻ വേണോ കെ മുരളീധരൻ വേണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ദൈവാധീനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരെ കുറെ എല്ലാവരും തന്നെ ജയരാജനെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മുരളീധരനെ സംബന്ധിച്ചോളം അദ്ദേഹത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ച് ജയിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ശക്തമായ പിന്തുണയുണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിലെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകാരും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കും അതുപോലെ ആർ എം പിയുടെ പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സൗകര്യകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം പിന്നെ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഒരു സജീവനും മറ്റുമാണ് സജീവൻ അത്ര ഒരു പ്രബലനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയല്ല മാത്രമല്ല ബി ജെ പിക്ക് വലിയ ശക്തിയുള്ള ഒരു പ്രദേശമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഓടുന്ന പട്ടിക്ക് ഒരു മുഴം മുമ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കോലിബി സഖ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭീഷണി അവിടെ മുഴക്കിയിട്ട് ഇതാ കോലി ബി സഖ്യം വടകരയിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോകുന്നു വടകരയിലെ സമാധാനകാംക്ഷികളായ എല്ലാവരും മതേതരത്വത്തിലും ജനാധിപത്യത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും പി ജയരാജന് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് കോടിയേരിയുടെ അഭ്യർത്ഥന അതിന് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അത് വലിയ വിഷയമായിട്ട് മാറും വലിയ വിവാദമായിട്ട് മാറും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വിവാദം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് വലിയൊരു അപകടമുണ്ട് അതർവൈസ് ആ മുരളീധരൻ വോട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ബി ജെ പിക്കാർ പോലും കോടിയേരിയുടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രചരണം കൊണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ മുരളീധരൻ ചെയ്തു കളയാം എന്ന ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം പി ജയരാജൻ ബി ജെ പിക്കാർക്കും മുസ്ലിം ലീഗുകാർക്കും കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കും ആർ എം പിക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ എതിർപ്പുള്ള ഒരു നേതാവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണോ പോകുന്നത് എന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നു ഏതായാലും മുരളീധരൻ വന്നതോടുകൂടി വടകരയിൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിലുള്ള വാശി കയറിയ മത്സരം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായി കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് വടകര അതുപോലെ മറ്റത് പത്തനംതിട്ട ഇനി കേരളം ഉറ്റുനോക്കാത്ത ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും നിർജീവമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രദേശം കോട്ടയമാണ് അക്ഷര നഗരവും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള റബ്ബറിൻ്റെ വലിയൊരു സാമ്രാജ്യവും അവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച ഉമ്മൻചാണ്ടി മത്സരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച മണ്ഡലമാണ് കോട്ടയം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ തട്ടകമാണ് അവിടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി മത്സരിച്ചില്ല ആ സീറ്റ് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുത്തതുമില്ല മറിച്ച് അവിടെ കേരള കോൺഗ്രസ് മാണിക്ക് തന്നെ കൊടുത്തു പി ജെ ജോസഫ് അതിനോട് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു അത് ഫലവത്തായില്ല അവസാനം മാണി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ എന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി വന്നു നിറമോ മണമോ ഗുണമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ യു ഡി എഫിൻ്റെ കുത്തക സീറ്റാണ് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷറിൽ തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ ജയിക്കേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി വാസവനാണ് വി എൻ വാസവൻ വാസവൻ നേരത്തെ കുറച്ച് നാൾ കോട്ടയം എം എൽ എ ആയിരുന്ന ആളാണ് പിന്നെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് പ്രക്ഷോഭിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് നടുവിലേക്ക് എൻ ഡി എയുടെ പി സി തോമസ് കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ് പി സി തോമസ് വളരെ കാലം മൂവാറ്റുപുഴ മണ്ഡലത്തെ പ്രതികരിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമുന്നത നേതാവായിരുന്നു കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മാണി സാറിൻ്റെ പുത്രവാത്സല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ പുറത്തായ ആളാണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഐ എഫ് ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി ഐ എഫ് ഡി പിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോകത്ത് ലോകചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രാദേശിക കക്ഷി ഒരു സംസ്ഥാന കക്ഷി പിളർന്നിട്ട് ഒരു ദേശീയ പാർട്ടി ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു അത് ഐ എഫ് ഡി പി ആണ് അത് പപ
ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ പ്രതാപവും ശൗര്യവും ഒക്കെ കെട്ടടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ ശബരിമല സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വികാരവും പിന്നെ പി ടി ചാക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ പഴയ ഒരു പ്രതീകവും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കുറേ വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും നിർജ്ജീവമായ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു മണ്ഡലം അത് കോട്ടയം തന്നെയായിരിക്കും